官当道。东厂大太监曹安把持朝政，独断专权，陷害忠良。督察院左都御史丁怀之仗义直言，觐见圣上，反遭曹安记恨，欲除之而后快。丁怀之被捕入狱，而他手中一份至关重要的密函，却流落江湖，不知去向。钱没到手，还白白丢了性命。当初就不该利益熏心，和那帮人扯上关系。老六，这个你可不能这么想。哎，好了好了好你们俩争什么争啊？别起那一哭，还是想想办法，怎么把这事情解决啊？丁家村肯定在丁府藏着呢，所以呀、啊，我们必须去太原府走一趟。可丁家上上下下几十号人呢，老七，嗯，你说说看，有没有办法？我们就闯进去找。闯？现在找的是人证，丁怀之。听老七的，先灭口，后抄家。好，好，好，嗯。来了，来了，来了。干什么？住店。干嘛？办事，没人不多，凭什么抓我们？在北七煞，你们的大名那是九门了。今天到我们的管辖地，远道而来，所为何事啊？不吹大气，我看你是认错人了吧？认错人？塞北老大穆长白，善使狼牙棒
。你手上的狼牙棒重四十五斤，是山西大同府刘家铺所打造的。三界和尚，你的僧袍下摆有发霉的霉点，那是三个月前在西域绵绵夜雨所致。我娘子沈素素，你带的这个簪子是西夜国夜市上的，在我们中原并不常见。怎么样，还让我继续说下去吗？手里，我们认了。你想怎么样？哼！不过有一点，你们说对了，我不是来找你们。在悦来客栈，另一个高手是谁？我，万无云，江湖人称万里独行大道，来无影，去无踪。没想到你轻功了得。易容术也是十分的高明。我想问一下，你是怎么看出来的？别人看不出来，但是逃不过我的眼睛。<笑>不愧是神捕萧长风啊！不过，可惜了。你才叫你给我们下毒！失败过一次的人，会有第二次机会。让他们派来的。不错。萧长风，今天你也一样会死在这里。关系我全家安危，更关系到大明江山社稷。你一定要把玉蟾交到蟾儿手里，不要担心我的安危。是非功过，自有后人评说。到呢，他们急什么急？哎呀，小姐，你就不怕七郎官万一着急找老夫人退婚呀？他退就退呗，我连他面都没见过。哎呀，小玉，你说如果他是个丑八怪，哎呀，不行，我不能成这亲。哎呀，小姐，那聘礼都收了，七郎官能善罢甘休吗？不行，反正我不换。不换不行，你不换也得换。哎，小姐，小姐，小姐，你看这衣服多好看啊！小姐，哎呀，小姐，小姐，你看多好看啊！哎呀，小姐，小姐，你不穿，那我可先穿了啊！这衣服多好看呀
，你要喜欢你就穿呗。小姐，你就别拿我开玩笑了，我可没那命。哎，小玉，我看看。啊，我要是新郎官的话，我都被你迷死了。哎，你说，待会儿你就穿这身出去走走，看有没有人认得出来。哎呀，小姐，啊！恭喜恭喜恭喜啊！哎呀，快点！来，里边请，里边请，快请小姐。小姐出来了，放鞭炮五十八人，全部毙命，没有发现那哑巴的踪迹。东西呢？也没有找到。追！
西省太原府捕头萧长风，胆识卓异，勇武过人，诛杀朝廷要犯，塞北七煞，江洋大盗万无云有功，朕甚嘉悦。特赐萧长风金牌一块，以家其功，钦此。啊啊要不是你来了方我，我运气好着呢。说吧，找我什么事儿啊？出大事了。哦，塞北七煞显灵了？不是，啊，万无云又活了。哎呀，比这严重多了。哦，灭门。哟，哼哼，神了！你怎么知道啊？萧捕头，萧捕头，萧捕头，萧捕头。全家灭门，没留活口。昨晚丁家小姐大婚，前来道贺的宾客也一并送了命。丁小姐，不见了。哎，你们去那边，四处检查一下。是。你那边。好。都看仔细了啊。是。是萧捕头，依我之见，凶手出剑毫无章法，乱劈乱刺，定是武功拙劣的山贼强盗所为。未必吧。依我看来，凶手出剑看似毫无章法，却剑剑直中要害，分寸拿捏极为精确，并非普通强盗所能为。我也是这么想的。萧捕头果然见识不凡。<笑>怎么样？我想的跟他想的一样。窗户呢
没有被破坏的痕迹。在这儿等什么呢？他在等爹爹给他买糖吃呢。谢谢爹爹。<笑>是我爹给我的吗？所有的箱柜都被打开翻找过，金银珠宝少了很多。查过没有？女眷有没有被强暴过的痕迹？仵作已查过，没有。小姐大喜之日，丁的人为何不曾出现？丁家在太原府可有仇家吗？没听说过啊！依我之见，凶手不是盗贼就是土匪，何以见得？珠宝被盗，全家灭门。这可能是凶手故布一阵，那就是仇杀。你没听大年说吗？嗯，丁家的人在太原府并无仇家。对呀、啊，这简直就是自相矛盾。萧不涛。那你说是谁？我不知道。对，不知道。啊啊！报，小捕头，段大人有请。嗯。义父，义父大人，现场我已经勘察过了，丁家上下无一幸免，惨遭灭门。只有一人下落不明，谁？丁家大小姐，长儿。丁大人在京城已被下大牢。什么？丁大人被抓了？弑君谋逆，已被曹公公下了诏狱。大太监曹安，执掌司礼监右都东厂，简直就是权宴逼人。丁大人为官一向耿直廉洁，怎么会参与谋逆呢？定是这些铁钩案闹的。义父，难道丁大人和刺杀皇上的刺客有关联？刺客赵登经不住酷刑，他供出一切所为都是丁怀之所派。这，这明显就是有人陷害。圣上大怒，不问缘由
，命曹安将丁大人拘捕入狱。朝中凡有替丁大人讲情者，一律按谋逆罪论处。两个月前，丁大人来书信说，要回来给长儿筹办婚事。现如今。疯了，长儿是我看着长大的，如今生死未卜，无论如何，你一定要替我找到他。萧捕头做事从来都有他的道理。去哪儿啊？回去跟大人说一声，我出城了。这这这。这带你回府衙，我不会跟你走的。我告诉你，我是太原府的捕快，我现在就带你回府衙。你不走，那些人还会杀了你。你既然是捕快，何不走官道，调上门小路呢？省得麻烦。你都把雅叔给杀了，你一刀杀了我得了。哎，我说你，你要干嘛？你别过来，你干嘛？你个杀人凶手，你放开我，你走开。闭嘴！我告诉你，你要再这么骂的话，我可真把你丢下来。咱们走上一天的路，就马上到了太原府
你少说点话。你不吃就没喽大人，往前走就是南沟，过了胡家村，就是太原府了。好。
好，走吧。升堂审案，真的，真的，查儿，我们进去慢慢说。肖捕头啊，你还不知道吧？丁家灭门的凶手已经落网了，是吗？是谁这么大本事？官道孙德奎。哦，不见得吧？哎，千真万确，这孙德奎到毒房赌钱，带了一大包金银玉器，有位银匠认出来了，正是丁家定制的银器，偷偷报了官。哦，我累了，回去歇会儿。来。萧捕头也有看走眼的时候啊！嗯，智者千虑，必有一失啊！放我出去！放我出去！和老子冤枉的！放我出去！放我出去！放我出去！生出来了，萧捕头，老子是冤枉的！放我出去！老子要吃肉，老子要喝酒。孙德奎，给我老实点，放我出去！少废话，给我老实点。啊！老实点！我要吃肉，我要喝酒，放我出去！啊！义父，抓错人了，抓错人了啊！你说的是孙德奎啊？孙德奎恶名昭著，身上又带着偷来的丁家珠宝，哼，不是他是谁啊？怎么吞吞吐吐的？说啊！义父，依我看来，这孙德奎虽是惯偷，但是胆小如鼠，整天混吃懒做，就靠挣一些小碎银子，喝一些老酒来打发日子。像这样胆小如鼠的人，怎么可能有胆子杀害丁家全家呢？嗯，你怎么对他那么熟悉啊？卑职前几天还跟他一块玩过钱呢。什么？又去赌钱？你不是跟我说过吗？再也不赌了。义父，怎么又整日混进赌坊啊？别忘了，你是皇上御赐的金牌捕头，这成何体统啊？义父，丁家灭门案震惊朝廷。孙德奎人证物证确凿，你又何必节外生枝？朝廷下令限期破案，此事已非你我能控制得了。如果凶手一直抓不到，到时候这责任由谁来担？我，再查下去会害死我的。义父，行了。什么？一眨眼的功夫就没影了。那长风呢？已经追去了。那你们还在这站着干什么？搜遍全城，也要给我找到小姐。嗯、呃，快去！啊、呃，是。
继续走。
当然，没找到。走。来，喝点水吧。这是我曾经住过的地方，很安全。我要去镇城找我爹，你为什么带我来这儿？哎，去京城。现在东厂的人正在抓你，你到京城是必死无疑。为什么东厂的人要抓我呢？这个我也不清楚。这可能跟你丁家灭门案有关吧。只要我去京城找到我爹，这一切就都清楚了。丁小姐，我知道你很难受，我忘了告诉你了，你爹得罪了大太监曹安。所以被他陷害，现在已经被捕入狱，生死未卜。不可能，不可能！你胡说，这不可能的！不行，我要去找我爹，我要去找我爹，我要去找我爹！哎、你大胆孙德奎，图财害命，杀害丁家满门，还不从实招来？大人。冤枉！那些金银珠宝真是我借来的，一派胡言！令大刑谅你不招，来，大刑伺候。哎呀，大人，饶命啊！冤枉！大人，等一等。大人，孙德奎实属被冤，凶手即将出现。大人饶命！大人饶命！左大人到！冤枉啊，大人！冤枉啊！段大人，怎么刚一进太原府的地面，就有人喊冤呢？左大人远道而来，卑职有失远迎，恕罪，恕罪。哪里哪里，段大人客气了。左大人，屈尊本府有何要事啊？这桩灭门案震惊朝野，圣上特命我们东厂查个究竟。那大人的意思是，圣上命我们东厂将有关灭门案人等即日押送京师。大人，人赃俱获，灭门之人就是孙德奎。大人，我是冤枉的。大人，等等，大人，孙德奎实属冤枉，凶手另有其人。这位是？这位就是圣上御赐金牌捕头，萧长风。两位大人，丁家灭门案疑点重重，所以孙德奎不能带走。长风，另有其人，你有何证据呢？我现在正在查找，不过我可以向你们保证，三日之内必将查出真凶。你要是查不出呢？查不出来，我愿以命相抵。好，三日为限。大人，卑职有要事，还望大人让一让。小捕头少年得志，怕是也挡了别人的路吧？大人见笑了。大路朝天，各走半边，无所谓挡不挡。听说小捕头神目如电，颇有见微知著的本事啊！见笑了。虎有虎计，狼有狼性，日久见人心。那你看看我。能看出些什么来？大人今天早晨从杏花岭过来，而且吃了一碗素面。哦，何以见得？大人的衣领上沾有一枚杏花的花瓣，从杏花岭到衙门。
只有一家酒铺，大人体质虚寒，不失荤性，而那里的素食只有素面。<笑>小捕头果然是名不虚传呢、啊，都是一些雕虫小技，也有看走眼的时候。见笑。是你。行了，废话少说，想要活命，就说实情。啊、大人，那些金银珠宝真是我捡来的。真的？真的。时间？九月初三。地点？不归赌坊门前大街。哎，大人，大人，你，你救救我呀！即便如此，又岂是你我能左右的？义父，何不直接进京面圣，陈述案情，定能抛白驱直。长风，如今是奸佞当道，老夫是有心杀敌，无力回天喽。当年要不是义父收留我，长风早就冻死在外面。我记得我小时候，您就一直教导我。什么叫明镜高悬，出暴安敏，是非曲直？现如今，我又岂能让真凶逍遥法外？是非曲直，黑白分明，谁又说得清呢？长风，你还是做好你自己分内的事吧。干什么？送你走。去哪儿？远走他乡，隐姓埋名。我不走。我们家的血案呢？我爹的安危呢？我们家这么大的仇，我怎么……你必须走。东厂的人都在抓你，如果你不走，必有杀身之祸。我宁愿死，也要替我们全家人报仇。丁小姐。我萧长风一直自诩料事如神，唯有赌局难以预测，所以逢赌必输。我现在明白，官场中的尔虞我诈，又岂是一方赌桌能够比拟？我发誓，从此以后永不沾赌，我更不会拿你的性命相赌。
半路杀出个程咬金，你是怎么约束的手下？卑职有罪，卑职有罪。这件东西始终是曹公公的心腹大患，现在最重要的就是抓住丁婵儿，拿到东西。是是是，请大人放心。卑职已经责令萧长风前去寻找丁长儿了。好，三日之内抓到丁长儿，拿到东西便罢。如果拿不到，嗯，苏大人，那长风，嗯，这是萧长风咎由自取，怨不得别人。苏大人，苏大人。你还是想想怎么保住你自己的命吧生，此事只许成功，不许失败。如果不能把密函带回来，你也不用回来了。这只波浪鼓送给你好不好啊？义父，我不喜欢这个，我喜欢刀。哎、为什么呢？喜欢刀才好杀坏人。哦，好孩子，有志气。这个就送给义父，什么时候敲响它，我就过来保护义父。乖，好孩子。<笑><笑>这几个字啊，念作“明镜高悬”，是要提醒义父，做事判案都要公正无私。只要老百姓有了冤情，就要来这公堂敲响堂鼓。义父无论多累多乏，都要起来为百姓伸冤的。那义父不是很辛苦吗？身为宫门中人，就要除暴安良，秉公执法，懂了吗？懂了。这么晚，找我有什么事吗？义父，长风自作捕快以来。
我只知道，追杀你的人是东厂的锦衣卫，但我不知道为什么要害你们全家。他们杀雅叔的时候，好像让雅叔。爹爹画的这是什么呀？爹爹，你画的是什么呀？爹画的是咱们丁家的老宅呀、啊。我怎么觉得不像啊？哎，这儿，你再看看，爹画的这个是什么呀？门口的大磨盘呀。对呀、啊，你看看大磨盘旁边还画了个小女孩，是谁呀、啊？是我吧？对，婵儿在这儿等什么呢？不知道啊，他在等爹爹给他买糖吃呢。嗯，谢谢爹爹。这是我爹给我画过的画，是丁家村的地图。你还记得怎么画的吗？就是这儿吧。对听御赐金牌出头，居然徇私枉法，勾结乱党之女，企图谋反。现在人赃俱获，证据确凿。你要是将丁婵儿交与左某，束手就擒，本大人还能网开一面，放你一条生路；否则，满门抄斩，灭九族。我萧长风，无亲无故，有何惧哉？段大人，你还等什么？是。这是长风最后一次叫你，段大人。你早就说过，一切都是天意。家道之马，岂能回头？不错，孩子，我要让你知道，什么叫天意。长风，快跑！爹夫。
段世襄包庇萧长风，被就地正法。段大人，如果谁再抗命，同样下场。卢兄，保命要紧啊！束手就擒！东厂千户左文生，诛杀丁家莽人，铁证如山。你刚刚谋害了朝廷重臣，你可知罪？我萧长风，乃是皇上御赐的金牌捕头，现在已经铁证如山，我正要缉拿你归案。无凭无据，岂容你玷污本官清白？哼！好，那我就告诉你证据。案发当日，丁家女仆手中发现的碎片，一副极其的华丽，一看就是出自宫廷之人。凶手使用的武器宽不满一寸，却能力透木板，定是巴蜀之力所产的柳叶空灵。此剑我只在一处见过，就在你左大人的手里。当正是用此剑杀了我的义父大人，孙德奎。哼，一看就知道他是被你们陷害的。因为他捡到了你们故意丢弃的珠宝，左文生，铁证如山，你如何抵赖？真正的凶手就是你
，不愧是御赐金牌神捕啊！不错，就是我。各位同僚，我们身为捕快，进衙门之前，我们就应该知道四个字：民警高悬。这是我们的原则。我们身为捕快，一定要黑白分明，秉公执法。刚刚，我们的段大人惨死在他的手中。你们真的是熟视无睹吗？你们真的要忠贞为烈吗？大年。
聚货。现在怎么样了？你放心吧，现在我们就去京城。密函就是曹公公的罪证，我相信圣上一定会给你爹陈冤昭雪的。其实人生就像一个赌局，只是我不想再赌下去了。在这个赌局当中，所有人都有身不由己的时候，输、赢